সো আজকে আমাদের বোর্ড মিটিং ছিল আপনারা জানেন যে এখানে বেসিক্যালি এজেন্ডা ছিল দুটো একটাই মেজর এজেন্ডা সেটা হচ্ছে যে আমাদের নতুন যে স্টেডিয়ামটা শেখ হাসিনা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম সেটার কনসালটেন্টের ব্যাপারে বিশেষ করে ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িংয়ের যে কনসালটেন্ট নিয়োগ এটার যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছিল আপনারা জানেন একটা লম্বা প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেবল এবং বাংলাদেশের যে লগুলো আছে সব কিছু মেনে যে নিয়ম অনুযায়ী আমরা এটা করে একটা স্টেজে নিয়ে এসেছিলাম যেখানে নিকে তারা দুটো কোম্পানি এসে টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল বোর্ডের সামনে কিছুদিন আগে সো টেকনিক্যাল ইভোলিউশন ওই দুটো কোম্পানিকেই তারা সিলেক্ট করে পাঠায় পিইসি এবং তারপরে গত আঠাইশ তারিখে ওদের যে ফিনান্সিয়াল বিড এটা খোলার কথা ছিল সো এখানে বিডটা খোলা এখানে আপনারা জানেন যে দুটোই খুব স্বনামধন্য কোম্পানি ছিল একটা হচ্ছে কক্স আর একটা হচ্ছে পপুলাস যার নাকি ওয়ার্ল্ডের সব বিশ্বের যত নাম করা স্টেডিয়ামগুলো আছে প্রায় প্রত্যেকটাতেই তাদের কাজ আছে কোনোটা না কোনোটাতে তারা আছেই সো এই সমস্ত দিক করে তাদের ইভোলিউশন কমিটি তখন এটা খুলে আঠাশ তারিখে এবং আজকে বোর্ডের কাছে তারা প্রেজেন্টেশনটা দেয় দেওয়াতে এখানটায় বোর্ডের কাছে দেয় যে তাদের প্রপোজাল অনুযায়ী পপুলাস প্রাইভেট লিমিটেডকে এটা অ্যাওয়ার্ড করার জন্য কারণ বোথ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ফিনান্সিয়ালি তারা অনেক আগানো সো সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে বোর্ড হ্যাজ এ প্রুফ পপুলাসকে তাদের ডিজাইন অ্যান্ড কনসালটিংয়ের জন্য কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা এই স্টেডিয়ামটা সো এইটা ছিল একটা মেজর ডিসিশন আজকে সেটা হয়েছে এছাড়াও আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আমরা আমাদের যে ইনডোর ফ্যাসিলিটি প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিটা আছে এটা তো আপনারা জানেন যে এটা আসলে বাইরের সাথে কম্পেয়ার করলে অনেক সময় আমাদের মন খারাপ হয় প্লেয়াররা ম্যানেজমেন্ট ওরা যখন বাইরে যায় খেলতে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড ও সমস্ত দেশে গিয়ে এসে বলে যে ওদের ফ্যাসিলিটি এত ভালো আমাদের ফ্যাসিলিটিটা অত ভালো না তো আজকে আমরা এটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই কাজ করছিলাম এবং আজকে আমরা একটা বিসিবি হ্যাজ এ প্রুভড ইনস্টলেশন অফ আ রিট্রাক্টেবল ইনডোর প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি উইথ ন্যাচারাল টার্ফ এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা মানে আমরা তো ন্যাচারাল টার্ফে কখনো প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি ইনডোরে দিতে পারি না কিন্তু এটা হচ্ছে রিট্রাক্টেবল এবং ন্যাচারাল টার্ফে হবে শুধু মাঠে গিয়ে যখন খেলে যে রকম উইকেট ওরকম উইকেটেই তারা খেল ওখানে প্র্যাকটিস করতে পারবে সো দিস ইজ সামথিং একটা নতুন ফাইন্ডিংস আমাদের এবং এটাই আমরা দেখছি যে এখন ইজ বিকামিং ভেরি পপুলার খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো আমরা অলরেডি এটার জন্য আজকে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছি এটা ইট ইজ সিমিলার টু দ্য ফেসিলিটি যেটা নাকি নিউজিল্যান্ডে মাউন্ট মঙ্গানোর যে এই ইয়েটা আছে ওদের ফেসিলিটিটা আছে ওই ফেসিলিটিটা যেরকম তো এটা হয় কি উপরটা ডিট্রাক্টেবল এটা বেশ হালকা জিনিস উপরটা খুলে দেওয়া যায় ডাইরেক্ট সানলাইট পাবে আবার যখন বৃষ্টি আমাদের এখানে এখন যেহেতু বৃষ্টি হয় আবার এটাকে বন্ধ করে দেওয়া যায় সো এটা আমাদের সব সময় সারা বছরই এটা ইউজ করতে পারবে সো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এটা আরও বেশি করা কিন্তু প্রথমে অন্তত টেস্ট বেসিসে আমরা একটা এখানে করতে যাচ্ছি সো এইটাও আমরা আজকে ফাইনাল করে দিলাম এছাড়াও আরও কিছু টুকটাক জিনিস ছিল ফেসিলিটি ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারেই যেমন লাইটিং হ্যাঁ একটা ছিল ল্যান্ড পার্চেস আপনারা গতবার শুনেছেন জমি সো আমরা চব্বিশটার মতো অ্যাপ্লিকেশান পেয়েছি আমরা তিনটি পত্রিকা এটা দিয়েছিলাম স্বনামধন্য পত্রিকা এইসব মানে বেশ পপুলার এর মধ্যে যতটুকু মনে পড়ছে আবার একটা হচ্ছে ডেলি স্টার তারপরে ইত্তেফাক প্রতিদিন হয়তো আরও দিয়েছে আমি যাই না এ ধরনের পত্রিকাগুলোতে আমরা দিয়েছিলাম তো এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের জন্য তো সেটা জমা পড়েছে এখন এইটা করার জন্য আমরা আবার একটা কমিটি করে দিয়েছি যে এই কমিটি হেডেড বাই আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যানকে এটার হেড করে কনভেনার করে আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি ওরা এখন ইভেলিট করে দেখে আমাদের কাছে জানাবে যে কোন ল্যান্ডগুলা কেনা যায় এবং প্রত্যেকটাই ঢাকার একদম আমাদের প্ল্যানটা হচ্ছে যে খুব কাছে মানে ঢাকা বললেই হবে না খুব কাছে এখান থেকে কত কিলোমিটার হবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি এই ধরনের জায়গাগুলোকে আমরা বেছে দিয়েছি 
মানে অনেক দূরে গিয়ে হলে সেটাকে আমরা কনসিডার করতে না করেছি এই হলো ব্যাপারটা সো দিস ওয়ে দ্য মেজর ডিসিশনস দ্যাট ওয়ে টেকেন টুডে আজকে বোর্ডে আর এর বাইরে মেইনলি আলোচনা হয়েছে আমরা আপনারা জানেন যে আমরা আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে গিয়েছিলাম এবং এজিএমই গিয়েছিলাম ওখানটায় আইসিসি চেয়ারম্যান বাংলাদেশ আমাদের সাথে একটা আলাদা সেপারেট সেশন করে সময় দেয় সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ যে এত ব্যস্ততার মধ্যেও সে বাংলাদেশকে নিয়ে বসেছিল এবং ওখানটায় আমাদের কিছু লাস্ট টাইম তখন সে বাংলাদেশে এসে ঘুরে গেল তখন আমাদেরকে বলছিল যে তার কোনো ধারণাই ছিল না যে বাংলাদেশে ক্রিকেটটা এত কিছু হচ্ছে মানে এইটা এবারই তার প্রথম আসার যেহেতু আপনারা জানেন সে যখন হয়েছে তখন কোভিডের সময় আমার যখন সার্জারি সো ওই ওই টাইমটাতে আমাদের আমার সাথে আসলে কোনো ইন্টারাকশানও হয়নি টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক প্রথম আমার সাথে দেখা হয় তবে একটা ব্রিফ মিটিংয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে আইসিসি রেগুলার বোর্ড মিটিং যেটা লাস্ট দুবাইতে হয়েছিল সো তারপর সে বাংলাদেশে আসে ওখানে দেখার পরেই এবং বাংলাদেশে আসার পরে তার একটা অনেক ইন্টারেস্ট মনে হলো পেয়েছে সে আবার বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং আমরা কিছু প্রপোজাল দিয়েছিলাম বলেছিল যে কি কি সাহায্য সহযোগিতা লাগবে কি না কিছু তো আমরা অনেক কিছুই বলেছি এর মধ্যে দুটোর উপরে আমরা এমফেসাইজ করেছি একটা হচ্ছে আম্পায়ারিং এবং আমাদের কিউরেটার্স সো তারা কথা দিয়েছে যে অবশ্যই এই দুইটা ব্যাপারে তারা আমাদেরকে যা যা করা দরকার আইসিসি উইল ডু এবং খুব সম্ভব নিউজিল্যান্ড থেকে কিউরেটার দরকার ওরা আমাদেরকে পাঠাবে আমাদের কিউরেটারকে নিয়ে যাবে এবং আপনার যে আম্পায়ারিং দের ট্রেনিং কোচিং তো ওখানটায় অবশ্য ওরা এই কথাটাও বলেছে যে তোমাদের এখানে তো আমরা তখন আমি তখন একটা প্রশ্ন তুললাম যে তোমাদের খেলাগুলোতে আইসিসি ইভেন্টে কই বাংলাদেশের আম্পায়ারদের তো দেখি না আমাদের তো ভালো ভালো আম্পায়ার আছে তো ওরা স্বীকার করেছে যে আমাদের ভালো ভালো আম্পায়ার আছে বললো যে কিন্তু তোমাদের আম্পায়ারদের তো তোমরা সাপোর্ট করো না সো যাই হোক জাস্ট এটা আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না তো ওরা বলতে চাচ্ছে যে তোমাদের এম্পায়ারদেরকে তো এম্পাওয়ারও করতে হবে সো এই জিনিসগুলো তো এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস যে আম্পায়ারিং এবং কিউরেটার এবং কোচেস এই তিনটার ব্যাপারে এই লোকাল হ্যাঁ এডুকেশান এগুলো নিয়ে আমাদের যে লোকাল কোচ আছে তাদের এই এই সমস্ত ব্যাপারে তারা আমাদেরকে বলেছে যে তারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং এটা আমরা আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি এই প্রক্রিয়াটা শুরু হবে সো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাস টুডে আজকে বোর্ডে না না টি টোয়েন্টি এটা এখনো সময় আনি না সিরিজ চলছে তো সিরিজ টি টোয়েন্টি গেলে কি টি টোয়েন্টি প্লেয়ার আর ওডিআই প্লেয়ার সেম প্লেয়ার আছে অনেক এটা তো আমি আগেই বললাম সিরিজ শেষ হওয়ার আগে কোনো কথা নাই এটার আগে দিয়ে দেওয়া হবে এটা কাল পরশু আমার মনে হয় দুই তিন দিনের মধ্যে দিয়ে দেবে অবশ্যই সো এটা এটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আজকে এটা নিয়ে আলাপ করতেও চেয়েছিল তো আমি আমি যেহেতু আজ আবার বাইরে চলে যাচ্ছি সো আমি বলেছি যে ওনাদেরকে এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিতে ঠিক বলাটা এই কারণে সে কেন বলেছে কি প্রশ্নে কি পরিপ্রেক্ষিতে আমি আসলে এগুলো তো জানি না তার সাথে কথা না বলে আমি এর উপর আবার একটা কমেন্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আগে বুঝতে হবে হারাটা দুঃখজনক এটা যদি বলে থাকে আমি একদম আপনার সাথে একমত তার সাথে সো খুবই দুঃখজনক একশো সাতান্ন না সাতান্ন তো টার্গেট এইটা এই যদি আমরা না করতে পারি তাহলে বড় বড় টিমের সাথে একশো আশি নব্বই করব কিভাবে মানে মানে এটা একেবারে খুবই দুঃখজনক মানে অত্যন্ত হত্যাশার 
घटना शेष मुहूर्ते जख निकलरेडी इंडिकेशन बारे ठीक मेरज के तरा क्यों मैं कथा ब मैं 
स्कोटी सिद्धांतरियादे लिटन दास मैं धारणा चिंतित ना मन भलो प्लेयर मोटामुटी पा भलो प्लेयर मोटामुटी पा विश्वास जो बड़ कर ठीक कर लगभग सिद्धांत घोषणा कर जिन चिंता जिन <laughs> এশিয়া কাপটা বড় জায়গা 
সামনে বিশ্বকাপের ক্যাপ্টেন যদি এখন বিয়ে হয় সেটা না জানা যায় তার সঙ্গে তুমি বিয়ে দিন করে দল দিয়ে দেবে যে ক্যাপ্টেনের মতামত কোথায় যাবে মানে তার তো একটা প্ল্যানিং থাকে না 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 এই এই তো আপনি কারেক্ট কথা আপনার যেটা বলছেন আমরা সেটাই করছি একটা দল তৈরি করা হয়েছে বাট ওই দলটা আমি বলেছি আগে ক্যাপ্টেন ঠিক করো ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলো কোচের সাথে কথা বলো তারপর দলটা ঘোষণা করো এটার জন্য দুইটা দিন সময় নিচ্ছে তারা কারণ আমাকে দেখায় তো লাভ নাই দল আর ক্যাপ্টেন সাইমালটেনিয়াসলি একসাথে একসাথে দুই তিন দিনের মধ্যে একসাথেই দোনোটাই আপনারা জানতে পারবেন এই মুহূর্তে আমি এখনো জানি না কারণ কারণ হচ্ছে উনারা কথা বলবে কথা বলে আমাকে জানাবে এটাই আমার সাথে কথা হয়েছে কথা বলবে কথা বলে আমাকে জানাবে উনাদের ফাইন্ডিংসটা কি সো প্রথম কথা হচ্ছে আগে তো আমাদের জানতে হবে যে কে হতে চায় কে হতে চায় না এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় মানে আপনারা যত সহজ জিনিসটা ভাবছেন তত সহজ কারণ আমি জানি যে এই যে চারটা নাম বলেছে এর মধ্যে একজন না করেছে এইটুকু আপনাদেরকে বলতে পারি প্রথম এখানে দুইটা জিনিস আছে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের অনুমতি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ আমরা অনুমতি দিবই না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান যদি বেটিং কিছু হয়ে থাকে অনুমতি তো দিবই না সো এটার এটার মানেটা হচ্ছে আমাদের কাছে অনুমতি চাই নাই নাম্বার ওয়ান না 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 একটু 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 বোঝার চেষ্টা করেন নাম্বার টু হচ্ছে যে আদৌ চুক্তিটা করেছে কিনা এটা তো আমার জানতে হবে আজকের মিটিংয়ে আজকের মিটিংয়ে কথাটা উঠেছিল আমরা বলেছি যে এটা কোনোভাবেই তো সম্ভব না এটা কিভাবে হয় তাড়াতাড়ি ইমিডিয়েটলি বের করো যে আসলে এটা হয়েছে কি না হলে ইমিডিয়েটলি জানতে চাও নোটিস সার্ভ করা হবে মানে এটা কিভাবে সম্ভব হলো এটা তো কোনোভাবেই বোর্ড অ্যালাও করবে না যদি এটার সাথে বেটিংয়ের সাথে এটার কোনো রকম কোনো কিছু লিঙ্কেজ থাকে এটা বোর্ড কখনোই অ্যালাও করবে না সো এটা অলরেডি আমরা বলেছি করতে কিন্তু ওখানটায় একটা যে এটা তো নাও হতে পারে এরকম একটা কথা এসছে বোর্ডে নাও হতে পারে সো নাও হতে পারে তাহলে তো আর আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না সো তারপরও বলেছি ইমিডিয়েটলি জেনে আমাদেরকে বোর্ডকে বলা হয়েছে এটা ইমিডিয়েটলি ফাইন করে তবে বোর্ডের পজিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার এটা কোনোভাবেই সম্ভব না এটা আমি আপনাদেরকে কিছুদিন আগেও বলেছি যে আমাদের ওডিআইতে আমরা মোটামুটি ভালো খুব ভালো না কিন্তু টি টোয়েন্টি এবং টেস্টে আমরা এখন অনেক পিছিয়ে ঠিক আছে সো তা থেকে আপনার মনে হয় খুব ভালো করবে বলে আমি মনে হচ্ছে সো বেসিক্যালি তা না তবে যতটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যে খেলাটা এখন খেলছে তারা আমাদের প্লেয়াররা এর চেয়ে আরও ভালো খেলতে পারে এই বিশ্বাসটা আমার আছে সো এটা আমাদের সমস্যা কোথায় হচ্ছে এখন সমস্যা এইবার যে সিরিজটা গেল এখানে একটাই তো একটা মেজর জিনিস দেখতে চাচ্ছিল ওপেনার যেহেতু তামিম বলছে যে তামিম আর খেলবে না বলেছে সেই জন্য টাইমের একটা রিপ্লেসমেন্ট এখানে আমরা দু এক দুজনকে ট্রাই করেছে তারা দেখেছে এই তো আবার বিজয়কেও ট্রাই করা হয়েছে তিন নম্বরে বিজয়কেও ট্রাই করে দেখেছে দেখেছে ভালো খারাপ নিয়ে আমি বলছি না কারণ একজন এসেই যে হঠাৎ ভালো করবে তা তো আমরা বলতেও পারি না সো আর একটা ম্যাচে ইমন একটা ম্যাচ খেলল বা মুনিম শেরিয়ার দুইটা ম্যাচ খেললো ওদের দেখে খুব একটা কিছু এখনই যে ভালো খারাপ বলাটা কঠিন সো ওরা দেখতে চেয়েছে দেখেছে ভালো কথা কিন্তু এখন হচ্ছে যে সামনে এখন পর্যন্ত ওই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমাদের রয়েই গেছে একজন ওপেনার একজন ওপেনার ওপেনার আছে অনেক কিন্তু কে যে টি টোয়েন্টির ওপেনার হবে কারণ একশো চল্লিশ পঞ্চাশ করে কাউকে যদি আমরা একশো তিরিশে অল আউট করে দিই সেই ম্যাচ জিতলাম এটা টি টোয়েন্টির ম্যাচের মানে এটা নিয়ে খুব একটা খুশি হওয়ার কিছু নেই আমাদের মিনিমাম এখন টি টোয়েন্টিতে একশো সত্তর আশি আশির নিচে তো আসলে স্কোরই হয় না বড় বড় টিমের সাথে একশো আশিও করবে ওরা তখন কি হবে সো ন্যাচারালি আমরা এখন পর্যন্ত অনেক পিছনে তবে আমার ধারণা এবার এইবার এশিয়া কাপে যাব টিমের সাথে থাকব এই প্ল্যান আছে সো দেখি 
কি হয় চেষ্টা তো করব প্রথম কথা হচ্ছে আগে জিনিসটা জেনে নেই মাত্র আজকে মিটিং শুনেছি সেই জন্যই জানতে হবে সেখানে এবং এটাও বললাম যে আমরা কোনোদিন না না আমাদের তো যা সিদ্ধান্ত এটা তো শুনেন একটা এটা ক্রিকেট বোর্ড নয় বাংলাদেশের ল তো এটা নট অবশ্যই করবে খেলি না সেই জিনিসটা কম্পেয়ার করব কিভাবে বিশেষ করে দেশে তাও খেলতাম বাইরে গিয়ে খেলতামই না তো বাইরে গিয়ে যদি না খেলি তাহলে তো আসলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা বোঝার কোনো পথ নাই তো এইটার জন্যই আমরা এতদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিলাম যে কিভাবে খেলা বাড়ানো যায় এবং সেইভাবেই নতুন এফটিপি আপনারা দেখেছেন প্রচুর খেলা নিয়েছি এখন আমরা প্রচুর বাইরেও খেলবো টেস্ট খেলব এই আমার ধারণা যে এই জিনিসটা আগে করতে পারি নাই তার পিছনে একটা কারণ ছিল যে যে অলরেডি যে এফটিপিটা ছিল ওটা শেষ হয়ে নতুন এফটিপিতে ঢোকানো ছাড়া আর কোনো পথ নাই একবার একবার হয়ে গেলে এটাকে চেঞ্জ করা যায় না কাজে আমাদের কাছে খুব একটা সুযোগও ছিল না বাট এখন একটা সুযোগ এসছে এখন আমরা টেস্টে আরও বেশি কনসেনট্রেট করতে পারবো সোফার টি টোয়েন্টি ইজ কনসার্ন টি টোয়েন্টিতে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট আছে একেবারে যে ছিল না তা না টেস্টের চেয়ে বেশি ছিল সমস্যাটা হচ্ছে টি টোয়েন্টিতে টি টোয়েন্টিতে যে জিনিসটা দরকার পাওয়ার হিটিংটা একটু এটা যতই যে কথা বলুক না কেন পাওয়ার হিটিং যে লাগে এটা থার্ড ম্যাচে আপনারা দেখেই বুঝতে পেরেছেন না হলে ওই সময় এসে নিশ্চিত যে ম্যাচটা নাকি আমাদের হাতের মুঠোয় যেটা নাকি একশো দশের বেশি হবে কি না অনেকে চিন্তা ভাবনা করছিল সেখানে এই স্কোর হওয়ার কথা না এক ওভারে চৌত্রিশ রান নেওয়া তো আবার নাসুমের এগেনস্টে নাসুম যে নাকি আমাদের এতগুলো ম্যাচ খেলেছে লাগে এবং এত ভালো একজন বোলার এবং তাকে পাঁচটা ছয় একটা চার মারা এটা কিন্তু সহজ কথা না এটার জন্য যেমন সাহস লাগে ওইরকম পাওয়ারও লাগে এবং ওই পাওয়ার হিটিংটা দেখিয়ে দিয়েছে সো পাওয়ার হিটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে ওই রকম পাওয়ার হিটিংয়ের মতো কেউ ওই জায়গাটায় এখনও আমরা পাইনি আমরা পাচ্ছি না কারণ আমাদের কেন পাচ্ছি না এটা বলাটা কঠিন আমি জানি না তবে আমরা মনে করি যে এখানে একটা টোটাল রিসাফল যদি না করা হয় এক্সিস্টিং সেট আপ দিয়ে এটাকে এখান থেকে পাওয়ার হিটার বের করাটা এত সহজ হবে না সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আশা করছি যে আগামী এক বছরের মধ্যে 
আমরা যেটা মানে আমাদের যেটা ইচ্ছা প্ল্যান হবে কিনা জানি না যে এক বছরের মধ্যে আমরা একটা বেটার পজিশনে যাব সো দ্যাট আমাদের একটা বেটার টিম হয়তো টিম দাঁড় করাতে পারবো ওই টিমটা যারা নাকি সামনে ভালো খেলবে আর টেস্টে আমরা এখনই মনোনিবেশ করেছি হাউ টু ইম্প্রুভ চেষ্টা করছি আমার ধারণা যে টেস্টটি আমি অত চিন্তিত না কারণ টেস্টটা আমার ধারণা আমাদের যে প্লেয়ারগুলো আছে ইভেন দি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার্স খালি নিউ প্লেয়ার না এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার যারা আছে তারাও যত বেশি খেলবে ততই আমাদের জন্য সুবিধা হবে এবং আমার ধারণা আমরা এটাতে খুব তাড়াতাড়ি ভালো করব খুব একটা খুব বেশি দেরি করতে হবে না সামনের বছর থেকেই ভালো করা উচিত বলে আমার মনে হয় অনেক হয়ে গেছে হ্যাঁ পরিস্থিতিটা দেখতে হবে কখন বিজয়কে নেওয়া হয়েছে আমাদের কিন্তু বিজয় আমাদের অরিজিনাল টিমে ছিল না ও যখন এই সিরিজটার কথা পাত না আগের টাই চিন্তা করেন এর আগে এ ঠিক আগের সিরিজটাতে বিজয় কিন্তু ছিল না কিন্তু বিজয়কে নেওয়া হয়েছিল যে ঠিক আছে সে ওডিআই খেলবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন হলো যে আমাদের ওখানে তখন প্লেয়ার নাই প্লেয়ার কি জানি হলো আমার ঠিক মনে নাই এই মুহূর্তে এখনো ইয়াসির রাব্বি ইনজুর্ড হয়ে গেল তখন একটা রিপ্লেসমেন্ট দরকার তখন তাকে ওখানটায় খেলানো হবে সো যেই জিনিসটা হয়েছে এইভাবে তার ইনক্লুশন এবং ওখানে যে ওই ভালো খুব একটা করে নাই এটা নিয়ে আমরা কোনো মানে ওকে দোষ দেওয়ার কোনো কারণ দেখি না কারণ ও তো আসলে ওডিআই খেলে গেছে ভালো খেলে সো ওকে অবশ্যই ওডিআইতেই সুযোগ দেওয়া উচিত ঠিক আছে এবং এইবারের জিম্বাবুয়ে সিরিজে পুরোটাই একটা এক্সপেরিমেন্ট আপনি যদি বলেন এখানে মুনিম সারিয়ার বলেন ইমন বলেন বিজয় বলেন সবাইকে ট্রাই করে দেখার জন্য একটা নেওয়া হয়েছে কারণ এই সিরিজটা আমি যতটুকু শুনেছি যে যেহেতু এটা আমাদের পয়েন্ট ক্যালকুলেশনের মধ্যে নাই একটু বোঝার চেষ্টা করেন এই জায়গাটাই আমরা একমাত্র খেলা একমাত্র সিরিজ যেখানে আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারি এছাড়া সবগুলো হচ্ছে আমাদের পয়েন্টের মধ্যে আসবে তো সেই জন্য এখানটায় কিছু এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এইটা নিয়ে খুব একটা বেশি চিন্তা করার কিছু নাই তবে দুঃখের ব্যাপার একটু আছে যে আহামরি কেউ পারফর্ম করতে পারে নাই আর একটু ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট কয়েকটা প্লেয়ার লিটন দাস মনে হচ্ছে সে তার আগের সেই টি টোয়েন্টি ফর্মে আসছে যেটা মনে হয়েছে তাকে এটাতে দেখে এই সিরিজে আফিফ হ্যাজ প্লেড কোয়াইট ওয়েল শেখ মাহিদি ওকে দেখেই মনে হয় একটা টি টোয়েন্টি প্লেয়ার ওরকমই মনে হয়েছে অ্যান্ড সোহান সোহান সাধারণত মানে সোহানকেও খুব একটা এর আগেও কিন্তু ওকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এবার মনে হয়েছে সোহান বেশ দায়িত্ব নিয়ে সাহস নিয়ে যেগুলো ডোমেস্টিকেও ভালো করে ওই ওই স্টাইলই খেলে গেছে সে সো আমাদের এই কয়টা তো ভালো একটা ফাইন্ডিং হলোই এখন এটার মধ্যে যদি পুরান আমাদের আগের যারা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছে ওরা যখন যোগ হবে তাহলে আমার মনে হয় আগের চেয়ে এখনের যে টিম দেখছেন এর চেয়ে অনেক বেটার হবে বলে আমার ধারণা আমাদের টিমটা ডেফিনেটলি উইল বি বেটার দ্যান হোয়াট ইট ইজ নাও থ্যাংক ইউ